everyone, welcome to Ecoholics. In this video, we are going to study about the marginal revenue, marginal cost approach of determination of producer's equilibrium. In our previous video, we have discussed about the total revenue, total cost approach. So, let's get started. Now, before understanding the conditions for producer's equilibrium, so let's quickly understand what are marginal revenue and marginal cost means. Now, what is our marginal cost? Marginal cost ka kya meaning hota hai? It is the addition to the total cost. It is an addition to the total cost when a firm produces one extra unit of output. And what is our marginal revenue? Marginal revenue is a addition to total revenue when a firm sells an extra unit of output. So, these are our basic concepts of marginal revenue and marginal cost. Now, coming on to marginal revenue, marginal cost approach. So, according to this approach, we have two conditions for producer's equilibrium. First, marginal cost is equal to marginal revenue and a second condition is marginal cost is greater than MR after MC is equal to MR output level. अब ये दोनों conditions अच्छे से समझते पहले. So, सबसे पहला condition है that marginal cost is equal to marginal revenue for producer to be in equilibrium. अब इस case में क्या होगा? इसका simple meaning है, जो भी हमारे producers रहेंगे, वो तब तक produce करेंगे, जब तक हमारा MC is equal to MR achieve नहीं हो जाता है. Now, सबसे पहला firms का क्या aim होता है? Firms का aim होता है profits को maximize करना. अब profits कब increase होंगे? जब हमारे marginal revenue is greater than marginal cost, तो इस केस में भी क्या होता है? हमारे profits increase होते हैं. लेकिन ये हमारा equilibrium position नहीं है. अब ये हमारा equilibrium position क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके beyond भी अगर एक producer produce करना चाहेगा, तो he can maximize his profit. तो ये इसीलिए हमारा equilibrium position नहीं होगा. अब दूसरा केस हमारा क्या होता है? Next case would be when our marginal cost are greater than marginal revenue. In this case, clearly a firm will be incurring losses. And therefore, this is also not a equilibrium position. And therefore, in dono cases ko dekhte hum kya bol sakte Ki a producer will be in equilibrium only when our marginal cost is equal to marginal revenue. Ab, दूसरा पॉइंट है कि मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर एमसी इज इक्वल टू एमआर आउटपुट लेवल मतलब ये हमारा बेस्ट आउटकम होना चाहिए जहां पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर रहे एंड इसके बियॉन्ड अगर वो प्रोड्यूस करना चाहेगा सो व्हाट हैपेंस इज सो ही विल बी इनकरिंग लॉसेस बिकॉज़ our marginal cost is greater than marginal revenue. So, this is all about our conditions for producer's equilibrium. Now, coming on to our first case when our prices remains constant. Now, this happens when we have perfect competition. So, perfect competition ke case mein kya hota hai? Ki humare prices constant rehte hai. Kyo aisa hota hai? Because in case of perfect competition, there are large number of sellers selling homogeneous product. And therefore, all the firms in an industry are price takers. And therefore, they can sell any amount of output at the prevailing price. ठीक है तो इन दिस केस वी हैव प्राइसेस वी हैव अ प्राइस एस कांस्टेंट सो दिस इज ऑल अबाउट अ परफेक्ट कंपटीशन कमिंग ऑन टू अस स्केड्यूल सो वी हैव आउटपुट देन वी हैव प्राइस देन वी हैव टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू इज व्हाट इट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी 
then we have total cost then we have marginal revenue what is our marginal revenue our marginal revenue is delta tr by delta q now what is our marginal cost our marginal cost is delta tc by delta q and what is our profit profit is simply the difference between total revenue and total cost now at what point is our producer at equilibrium a producer will be at equilibrium when both the conditions are satisfied that is when mc is equal to mr let's look at this condition first so at this point and at this point our mc is equal to mr but now a second condition also needs to be satisfied that is after mc is equal to mr our mc should be greater than mr but what happens after this point after this point our mc is less than mr that is our marginal revenue is greater than our marginal cost and what happens after this point after this point our marginal cost is greater than marginal revenue and therefore both the conditions are satisfied at this point and therefore this is what is our producer equilibrium that is he will be earning maximum profits when he will be producing 5 units of output these two condition with help of a graph now a condition is when prices remain constant matlab hum kiski baat kar rahe hain hum log hamare परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है हमारे जो प्राइजेस हैं वो कांस्टेंट होते हैं मतलब अ फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट एट दिस प्राइस दैट इज ओपी प्राइस पे कितना भी अमाउंट सेल कर सकते हैं अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है जो हमारा एवरेज कर्व है दैट इज ए आर ए आर क्या होता है ए आर इज इक्वल टू टी आर बाई क्यू ठीक है एंड वॉट इज टी आर टी आर इज प्राइज इन टू क्वान्टिटी बाई क्यू एंड देर फोर आर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी नाउ कमिंग ऑन टू मार्जिनल रेवेन्यू सो मार्जिनल रेवेन्यू इज डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू दैट इज the addition that is made to the total revenue when one extra unit of output is produced what is tr tr is equal to p into q so mr becomes equal to delta pq upon delta q because total revenue is product of price and quantity now in case of perfect competition our prices are constant and therefore what we can write is we can write this as p delta q upon delta q and therefore our mr is equal to price so what relation do we get in case of perfect competition our price is equal to average revenue is equal to marginal revenue coming on to marginal cost a marginal cost kya hota hai it falls reaches minimum point and then it starts increasing ab increasing wala part to again law of diminishing returns ke wajah se kya hota hai ki as we go on producing more output our marginal cost increases because of law of diminishing returns अब परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा और इक्विलिब्रियम विल बी अचीव व्हेन एमसी इज इक्वल टू एमआर अब इस ग्राफ में हमारा मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ पे इक्वल है आप मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल एट टू पॉइंट्स एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट दोनों पॉइंट पे हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इंटरसेक्ट करता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से 
और इस पॉइंट पे भी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू अब इन दोनों पॉइंट्स में से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा रहेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा जहां हमारा सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा नाउ वॉट इज आर सेकेंड कंडीशन आफ्टर एम सी इज इक्वल टू एम आर आर एम सी शुड बी ग्रेटर देन एम आर नाउ इस केस में क्या होता है कि आफ्टर एम सी इज इक्वल टू एम आर आर एम आर इज ग्रेटर देन एम सी इस केस में आर मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट सो इसीलिए ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं रहेगा एंड इस केस में देख लेते हैं इस केस में आ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड आल्सो आर सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड बिकॉज आफ्टर दिस पॉइंट आर मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू सो बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर अ प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट ही विल बी प्रोड्यूसिंग ओ L2 level of output. Why is a producer not at equilibrium at this point? This is because if he produces output beyond this point, his profits can be maximized. मतलब इस point के beyond अगर वो output अपना produce करता है तो उसके और profits बढ़ सकते हैं So there is a possibility of maximizing profit. And therefore, a producer is not at equilibrium at this point because beyond this point a marginal revenue is greater than marginal cost and wo apne aur profits bada sakta hai isiliye wo is point pe equilibrium pe nahi hai ab beyond this point what happens is is point ke beyond marginal cost becomes greater than marginal revenue and if he produces output beyond this point he will be incurring losses because a marginal cost is greater than marginal revenue theek hai now this is all about a perfect competition now coming on to next what is our relationship between price and marginal cost at equilibrium level now a price or marginal cost ka relationship kya hoga is case mein in this case our so in this case a marginal cost is equal to marginal revenue at this point and at this point a producer is at equilibrium because both the conditions are satisfied now is case mein kya hoga marginal cost is equal to marginal revenue and this is equal to price this line so what we can say is in case of perfect competition a price is equal to marginal cost is equal to marginal revenue at equilibrium so price is equal to marginal cost is equal to marginal revenue so this is what is our relationship between price and marginal cost at equilibrium level 